நீங்க இன்னும் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்கும் ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே வர்ற பெல் ஐக்கான்ஸையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம சேனலில் வரக்கூடிய எல்லா வீடியோஸுமே மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ பற்றி பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஎஃப் அக்கௌண்ட் ரிலேட்டடான எல்லா வீடியோஸுமே ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறோம் அதாவது யூஏஎன் ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுலேருந்து பிஎஃப் அக்கௌண்ட் வந்துட்டு அமௌண்ட் கிளைம் பண்ணுற வரைக்கும் எல்லா வீடியோஸுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வீடியோஸ் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு நிறைய விதமான பிரச்சனைகள் இருக்குது அவ்வளோ பேரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அதாவது எனக்கு வந்து கேஒய்சி அப்டேட் பண்ணுறதுல பிரச்சனை இருக்குது எனக்கு வந்து டேட் ஆஃப் எண்டு அப்டேட் பண்ணலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் இதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும் என்னோட பேசிக் டீடெயில் மாடிஃபை பண்ணேன் ஆனால் இது வரைக்கும் மாடிஃபை ஆகல பெண்டிங்கில் இருக்கு இது என்ன பிரச்சனை என்னோட பேன் கார்டு அப்டேட் ஆகல அப்படி நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த பிரச்சனை எல்லாத்தையுமே எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு நான் வந்து இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் ஹவருக்கு மேலேயாவது ஆகும் ஸோ நான் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு பார்ட்டாக நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் ஒவ்வொரு பார்ட்லேயும் வந்து ஒவ்வொரு ப்ராப்ளத்தையும் பற்றி நான் உங்களுக்கு வந்துட்டு சொல்கிறேன் அதில் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதா அப்படின்னு வந்து பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் இது மாதிரியான யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவை கண்டினியூஸாக பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்க போகிற டைட்டில் வந்து கேஒய்சி ப்ராப்ளம் தான் கேஒய்சி ப்ராப்ளத்தில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் அந்த பிரச்சனை எதனால் வரும் அதை வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அதுக்கு சால்வ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன வே இருக்குது அப்படிங்கிற டீட்டெயில் வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விதத்தில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் வந்து கேஒய்சி ப்ராப்ளம் கேஒய்சி ப்ராப்ளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உங்களோட பிஎஃப் அமௌண்ட்டில் வந்துட்டு அமௌண்ட்டை கிளைம் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் இல்லை அமௌண்ட்டை வந்து ஒரு அக்கௌண்ட்லேருந்து இன்னொரு அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு வந்து கேஒய்சி அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த கேஒய்சியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டனாக அப்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆதார் கார்டு பேன் கார்டு பேங்க் அக்கௌண்ட் இந்த மூணு டீட்டெயில் நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிட்டீங்க எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் அப்டேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட அக்கௌண்ட்டை பற்றி நீங்கள் கேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியமே இல்லை ஆனால் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மூணுலேயும் வந்து பேன் கார்டு ஆதார் கார்டு இந்த ரெண்டு டீடெயில் தான் வந்து ரொம்பவே பிரச்சனையாக இருக்குது ஒருத்தருக்கு பார்த்திங்கன்னா பேன் கார்டு மட்டும்தான் அப்டேட் ஆகாமல் இருக்கும் இன்னும் ஒரு சிலருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆதார் கார்டே அப்டேட் பண்ண முடியாமல் ஒரு ஏரர் காட்டலாம் இந்த பிரச்சனைக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து வர்றதுக்கு மெயின் காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன பிரச்சனைனால உங்களோட ஆதார் கார்டு வந்து கேஒய்சியில் அப்டேட் ஆகாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட நேம் வந்து மிஸ் மேட்ச் இருந்தால் அப்டேட் ஆகாது நெக்ஸ்ட் உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் உங்களோட பிறந்த தேதி வந்து தவறாக கொடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு வந்து அப்டேட் ஆகாது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெண்டர் ஆண் பெண் பாலினம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது மிஸ் மேட்ச் இருந்தது அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு வந்து அப்டேட் ஆகாது நெக்ஸ்ட் உங்களோட ஃபாதர்ஸ் நேம் உங்களோட ஃபாதர்ஸ் நேம் தப்பாக இருந்தாலும் ஒரு இனிஷியல் ராங்காக இருந்தாலோ இல்லை உங்களோட ஃபாதர்ஸ் நேமே டிஃப்ரெண்டாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து ஆன்லைனில் வந்து அப்டேட் பண்ணவே முடியாது கேஒய்சி வந்து உங்களுக்கு லிங்க் ஆகாது மினிமம் நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட ஆதார் கார்டையும் உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டையும் அப் அப்டேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்துட்டு அமௌண்ட்டை வந்து கிளைம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த ஆதார் கார்டை வந்துட்டு எப்படி கரெக்ஷன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் உங்களுக்கு வந்துட்டு இப்போ பிஎஃப் அக்கௌண்ட்டில் ஆதார் கார்டு வந்து ஆட் ஆகலை அப்படின்னா ஒன்று வந்துட்டு நீங்கள் ஆதார் கார்டில் மாடிஃபை பண்ணணும் ஆதார் கார்டை உங்களோட பிஎஃப் அக்கௌண்ட் எப்படி இருக்குதோ அது மாதிரி மாடிஃபை பண்ணணும் அப்படி இல்லைன்னா உங்களோட பிஎஃப் அக்கௌண்ட்டை உங்களோட ஆதார் கார்டு டீட்டெயிலுக்கு நீங்கள் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கணும் இந்த ரெண்டில் எது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குதுமோ அந்த வேயை நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்துட்டு எனக்கு வந்து ஆதார் கார்டில் என்னால் ஈஸியாகவே கரெக்ஷன் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்துட்டு உங்களோட ஆதார் கார்டில் நீங்கள் வந்துட்டு ஈஸியாகவே மையத்துக்கு போயிட்டு உங்களோட பிஎஃப் அக்கௌண்ட்டில் உங்களோட நேம் டேட் ஆஃப் பர்த் இதெல்லாம் வந்துட்டு எப்படி என்டர் பண்ணியிருக்காங்களோ அது மாதிரி நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடுங்க இப்படி நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஈஸியாகவே மையத்துக்கு போனாலும் அவங்க
யூஏஎன் வந்து லாகின் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து மேனேஜ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனில் போனீங்க அப்படின்னா பேசிக் மாடிஃபை அப்படின்னு இருக்கும் அதில் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி தான் பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஆதார் கார்டில் ஒரு நேம் இருக்குது அந்த நேமுக்கு உங்களோட பிஎஃப் அக்கௌண்ட்டை வந்து எப்படி மாற்றுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஆதார் கார்டில் என்ன நேம் இருக்குதோ அதாவது அந்த நேமுக்கு உங்களோட பிஎஃப் அக்கௌண்ட்டை தான் நம்ம இப்போ மாற்ற போகிறோம் ஸோ உங்களோட ஆதார் கார்டில் எந்த நேம் இருக்குதோ அந்த நேமை கரெக்டாக என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இந்த சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பிஎஃப் அக்கௌண்ட்டில் என்ன நேம் என்ன டேட் ஆஃப் பர்த் என்ன ஜெண்டர்லாம் இருக்குதோ அது வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் ஆதார் கார்டு வந்து அப்டேட் ஆகிருக்காது நாட் அவைலபிள் அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ வந்து நீங்கள் மேலே வந்து உங்களோட ஆதார் கார்டை என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் உங்கள் ஆதார் கார்டில் என்ன நேம் இருக்குதோ அது என்ன ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்கில் இருக்குதோ கரெக்டாக என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க மேலே ஆதார் நம்பர் கீழே வந்து உங்களோட நேம் ஆதார் கார்டில் எப்படி இருக்கோ அப்படி என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் டேட் ஆஃப் பர்த் உங்களோட ஆதார் கார்டில் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க ஜென்ரை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்டேட் கொடுத்துருங்க நீங்கள் அப்டேட் கொடுத்ததும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி தான் வந்து பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ரிக்வஸ்ட் சேவ் சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்னு வந்துடும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டேட்டஸ் ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட்டஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயர் பெண்டிங் பெண்டிங் எம்ப்ளாயர் அப்படின்னு வந்துருக்கும் இப்போ இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து உங்களோட பிஎஃப் அக்கௌண்ட்டில் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு ரிக்வஸ்ட் கொடுத்துருக்கீங்க இந்த ரிக்வஸ்ட் வந்து உங்களோட கம்பெனி பிஎஃப் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷனாக ரிசீவ் ஆகும் அவங்க இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்ததும் உங்களுக்கு இந்த டீடெயில் மாடிஃபை பண்ணதுக்கு அப்போ ரிக்வஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் அவங்க வந்து இதை அப்ரூவல் பண்ணணும் அவங்க அப்ரூவல் பண்ணதும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களோட பிஎஃப் ஆஃபீஸுக்கு போகும் அவங்க வந்துட்டு ஒரு டென் டேஸ்க்குள்ளே எப்படியும் வந்து அப்ரூவல் பண்ணிடுவாங்க அவங்க அப்ரூவல் பண்ணதும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பேசிக் டீட்டெயில் எல்லாமே உங்களோட ஆதார் கார்டில் எப்படி நீங்கள் இருக்குதோ நீங்கள் எப்படி டீட்டெயிலை என்ட்ரு பண்ணிங்களோ அது மாதிரி மாடிஃபை ஆயிரும் இதுக்கப்புறம் உங்களோட ஆதார் கார்டை நீங்கள் ஆன்லைனில் அப்டேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஈஸியாகவே அப்டேட் ஆயிரும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் மெத்தட் இப்போ உங்களோட கம்பெனி வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க என்னால் வந்து இப்படிலாம் பண்ண முடியாது ஆன்லைனில் கொடுத்தாலும் எங்கள் கம்பெனியை வந்து அப்ரூவல் பண்ணாது ரெஸ்பான்ஸும் பண்ண மாட்டாங்க அது மாதிரி சொல்கிறவங்களுக்கு என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஆஃப்லைன் மெத்தடை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆஃப்லைன் மெத்தடுனா அது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஆஃப்லைன் மெத்தடில் இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஆன்லைன்லேயே வந்து நீங்கள் ஜாயின் டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம் அப்படின்னு அடிச்சிங்கன்னா நெட்லேயே கிடைக்கிது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஜாயின் டிக்ளரேஷன் ஃபார்மை பற்றி நான் ஆல்ரெடி வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்க் இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதில் போய் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் இதை பற்றினா ஃபுல் டீட்டெயில் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் எப்படி இந்த பேஜை வந்து ஃபில் பண்ணணும் அப்படிங்கிற டீட்டெயிலும் இருக்கும் இந்த பேஜை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து உங்களோட நேம் டேட் ஆஃப் பர்த் ஜெண்டர் நெக்ஸ்ட் உங்களோட ஃபாதர்ஸ் நேமில் ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்தது அப்படின்னாலும் அதை வந்து கரெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் வந்து இசேவை மையத்தில் போய் உங்கள் ஆதார் கார்டை மாற்றுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ப்ரூஃப் வேணும் நீங்கள் எந்த ரேஞ்சுக்கு மாற்றுறீங்களோ உங்களோட நேமில் ஒரு மிஸ்டேக் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் மாற்றினாலும் அதுக்கும் அவங்க ஐடி ப்ரூஃப் கேட்பாங்க அதை அப்லோடு பண்ணி தான் அவங்க மாடிஃபை பண்ணி தருவாங்க ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப வந்து பார்த்தீங்க நீங்க வந்து உங்களோட பிஎஃப் அக்கௌண்ட் மாடிஃபை பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க அப்படி மாடிஃபை பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் இந்த பேஜ் யூஸ் பண்ணி வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து உங்களோட நேமோட கரெக்டான நேம் கரெக்டான டீடைல் இதுல என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க உங்களோட பிஎஃப் அக்கௌண்ட்டில் எதெல்லாம் வந்து ராங்காக இருக்கோ அதை ஃபுல்லாக இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நேம் வந்து ராங்காக இருக்குதுன்னா அது எப்படி ராங்காக இருக்குதோ அதை இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கிற நேமை இதில் என்ட்ரு பண்ணுங்கள் இது மாதிரி எல்லா பேஜையும் இதை வந்து ஃபில் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட நேம் டேட் ஆஃப் பர்த் டேட் ஆஃப் ஜாயினிங் நெக்ஸ்ட் உங்களோட ஃபாதர்ஸ் நேமில் மிஸ்டேக் இருந்ததுன்னா அதையும் இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு டேட் ஆஃப் பர்த்தையும் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாமே என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் உங்களோட யூஏஎன் நம்பர் உங்களோட நேம் உங்களோட யூஏஎன் நம்பர் இதெல்லாம் வந்து என்ட்ரு பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட ஆதார் கார்டை வந்துட்டு ஒரு ஜெராக்ஸ் எடுத்து அதில் செல்ஃப் அட்டஸ்டேட் போட்டு அதை வந்துட்டு உங்களோட கம்பெனியில் வந்து கொடுக்கணும் அதாவது கம்பெனி க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறவங்க டைரெக்டாக உங்களோட பிஎஃப் ஆஃபீஸ்க்கு போயிட்டு இந்த ஜாயின் டிக்ளரேஷன் ஃபார
நீங்கள் வந்து ஆன்லைன் மூலமாக ரிக்வஸ்ட் கொடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட பிஎஃப் டிபார்ட்மெண்ட் அதாவது ஃபஸ்ட் உங்களோட கம்பெனி ரீச் பண்ணும் அதில் வந்து எம்ப்ளாயர் பெண்டிங் அப்படின்னு வரும் அவர் வந்து அப்ரூவல் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெண்டிங் அட் சென்னை ஃபீல்ட் ஆஃபீஸர் இதில் வந்து ஃபீல்ட் ஆஃபீஸர் இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ண முடியல அதில் வந்துட்டு இது மாதிரி உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இது மாதிரி வந்துருச்சு அப்படின்னா உங்களோட கம்பெனியில் எம்ப்ளாயர் வந்து அப்ரூவல் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து உங்களோட பிஎஃப் ஆஃபீஸில் வந்து அப்ரூவலுக்காக வெயிட்டிங்கில் நிற்குது உங்களோட அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் இது மூலமாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நீங்கள் ஆன்லைனில் போயிட்டு நீங்கள் ஒவ்வொரு டைமும் வந்துட்டு உங்களோட ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்க முடியும் இதை வந்துட்டு நான் வந்து ஆல்ரெடி வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் அதில் நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தாங்க எனக்கு வந்துட்டு பெண்டிங் வந்து அப்ரூவலே ஆகலை எனக்கு வந்து பெண்டிங் எம்ப்ளாயர் அப்படின்னே வந்துட்டு மாத கணக்கில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட எம்ப்ளாயருக்கு நீங்கள் தான் கால் பண்ணி ரிக்வஸ்ட் பண்ணணும் அவங்க வந்து கண்டுக்க மாட்டாங்க நீங்கள் வந்துட்டு நான் இப்படி பேசிக் டீட்டெயில் மாடிஃபை பண்ணி எனக்கு வந்து அப்ரூவல் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்க வந்து ரிக்வஸ்ட் கொடுத்தீங்க நீங்க வந்து போர்ஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அவங்க வந்து அதை பார்த்துட்டு அப்ரூவல் பண்ணுவாங்க அவங்க அப்ரூவல் பண்ணதும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபீல்ட் ஆஃபீஸருக்கு போயிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெண்டிங் அட் சென்னை ஃபீல்ட் ஆஃபீஸ் எனக்கு வந்து சென்னை ஃபீல்ட் ஆஃபீஸ்ங்கிறதுனால இப்படி டிஸ்பிளே ஆகுது இது மாதிரி உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் அப்போ வந்துட்டு சரி அப்போ நமக்கு வந்துட்டு அப்ரூவல் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிறத நீங்க இது மூலமா தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ வந்துட்டு உங்களோட ஃபீல்ட் ஆஃபீஸர் வந்துட்டு அப்ரூவல் பண்ணதும் உங்களோட பேசிக் டீடெயில் வந்து மாடிஃபை ஆயிரும் இதுக்கு எந்த ஒரு ப்ரூஃபும் வந்துட்டு நீங்க வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக கொண்டு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாது இது வந்து ஆன்லைன் ப்ராசஸ் இதுவும் ஒர்க் அவுட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்த்திங்கன்னா உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் நேமு அப்புறம் உங்களோட ஜெண்டர் இதில் ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்தால் ஆன்லைனில் கரெக்ஷன் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு வந்துட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் ஆனால் அதுலேயும் ஒரு ரிஸ்க் இருக்குது உங்களோட ஏஜில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இயருக்குள்ளே உங்களுக்கு மந்த் ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தாலோ அதாவது டேட் ஆஃப் இயர் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஆனால் டேட் ஆஃப் மந்த்தில் மிஸ்டேக் இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் அந்த ஆன்லைன் மெத்தடை எந்த ஒரு டாக்குமெண்ட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து கரெக்ஷன் பண்ணிக்க முடியும் அதே இது அந்த ஏஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இயருக்கு மேலே அதாவது உங்களுக்கோட டேட் ஆஃப் பர்த் வந்து நைன்டீன் நைன்டி ஒன்னாக இருக்கும் ஆனால் அவங்க வந்துட்டு நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவாக என்ட்ரு பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த ஏஜ் டிஃப்ரெண்ட் வந்து உங்களுக்கு அவங்க வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் ஆன்லைனில் கரெக்ஷன் பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்து ஃபிசிக்கல் டாக்குமெண்ட் சப்மிட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இப்போ நான் வந்துட்டு ஒருத்தருக்கு வந்து ஆன்லைனில் கரெக்ஷன் பண்ணி கொடுத்தேன் அவங்களோட ஏஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டேட் ஆஃப் பர்த் பார்த்திங்கன்னா ஆனால் அவங்களோட பிஎஃப் அக்கௌண்டில் வந்து அவங்க தவறாக என்ட்ரு பண்ணியிருக்கிறாங்க நைன்டீன் எயிட்டி ஒன் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது பத்து வருஷம் டிஃப்ரெண்ட் அந்த மாதிரியான உங்கள் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபிசிக்கல் டாக்குமெண்ட் வந்து சப்மிட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இப்போ நான் வந்து அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஆன்லைனில் ரிக்வஸ்ட் வந்து கொடுத்துருக்குறேன் அதாவது அவங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த்தை சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட இதுதான் அவங்களோட தான் டீடெயில் தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் பாருங்கள் சேஞ்ச் ரிக்வஸ்ட் சேவ் சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்னு வந்துருச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து அதில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு நோட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்கள் த வேரியன்ட் பிட்வீன் த டேட் ஆஃப் பர்த் யுவர் ஆதார் கார்டு அண்ட் இபிஎஃப் டேட் ஆஃப் பேஸ் இன் மோர் ஒன் ஆ ஒன் இயர் மோர் தென் ஒன் இயர் அதாவது உங்களோட ஏஜ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் வந்து மோர் தென் ஒன் இயர் ஒன் இயருக்கு மேலே ஏஜ் டிஃப்ரெண்ட் இருந்தால் அதுக்கு வந்து ஃபிசிக்கலாக நீங்கள் வந்துட்டு அட்டாச்சு காப்பியோட உங்களோட டாக்குமெண்ட்டை சப்மிட் பண்ணணும் அதை தான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க ப்ளீஸ் சப்மிட் அண்ட் அட்டாச்சு காப்பி ஆஃப் எனி ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டாக்குமெண்ட் அதாவது இந்த அட்டாச்சு டாக்குமெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஏஜ் வந்து உங்களுக்கு டென் இயர்ஸ் இவங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது அப்படி இருக்கிறப்போ அவங்க வந்துட்டு ஒரு ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட் ஏதாவது ஒன்று இதுக்கு அவர் ஆதார் ப்ரூஃப் வந்துட்டு சப்மிட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதாவது பாஸ்போர்ட்டோட காப்பி உங்களோட பாஸ்போர்ட் காப்பி அப்படி இல்லைனா அவங்களோட பர்த் சர்டிஃபிகேட் ஒரிஜினலை வந்து ஒரு ஜெராக்ஸ் எடுத்து கீழே அட்டஸ்டேட் பண்ணி அவங்க வந்து பிஎஃப் ஆஃபீஸில் வந்து ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணணும் இதை அவங்க வந்துட்டு சப்மிட் பண்ணதும் அவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த ஏஜ் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கிறத வந்து அவங்க கரெக்ஷன் பண்ணுவாங்க இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு வந்து பார்த்திங்
நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேன் கார்டு பேன் கார்டு கேவைசியில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்துட்டு என்னோடய நேம் வந்து கரெக்டாக தான் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் எனக்கு வந்துட்டு நான் என்னோடய பேன் கார்டை அப்டேட் பண்ணால் எனக்கு இது மாதிரி எரர் வருது பேன் வெரிஃபிகேஷன் ஃபெயில்டு அப்படின்னு வருது இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபிசிக்கல் பேன் கார்டில் உங்களோட நேம் மட்டும்தான் இருக்கும் நீங்கள் உங்களுக்கு சந்தேகமாக இருந்தால் வேறு ஒருத்தரோட பேன் கார்டை கூட வாங்கி பாருங்கள் அவங்களோட நேம் மட்டும் தான் கரெக்டாக டிஸ்பிளே பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் ஆன்லைனில் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களோட பேன் கார்டோட ஒரிஜினல் டீடைல் என்ன என்ன டேட்டா வந்து அவங்க அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் அதாவது உங்களோட நேமில் வந்து இனிஷியல் ஆட் ஆகிருக்கும் இல்லை உங்களோட ஃபாதர்ஸ் நேம் வந்து ஆட் ஆகிருக்கும் இது மாதிரி ஆட் ஆகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட உங்களோட பிஎஃப் அக்கௌண்ட்டில் வந்துட்டு உங்களோட நேம் நேமில் வந்து இனிஷியல் ஆட் ஆகிருந்து உங்களோட பேன் கார்ட்லேயும் அதே மாதிரி இனிஷியல் ஆட் ஆகிருந்தது அப்படின்னா இந்த எரர் வந்து உங்களுக்கு வராது டேரெக்டாக வந்துட்டு உங்களுக்கு லிங்க் ஆயிரும் என்னோட பிஎஃப் அக்கௌண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட நேம் மட்டும் கரெக்டாக இருந்தது என்னோட பேன் கார்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியல் வந்து ஆட் ஆகிருக்குது ஆனால் என்னோட ஃபிசிக்கல் பேன் கார்டில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட நேம் மட்டும் தான் காட்டுது வேறு இனிஷியல் எதுவுமே காட்டுறேன் ஆனால் என்னோட பேன் கார்டு வந்துட்டு கேவைசியில் அப்டேட் பண்ணால் அப்டேட் ஆகலை அப்போது என்னோட நேம் கரெக்டாக தான் இருக்குது ஆனால் அப்டேட் ஆகலை அப்படின்னு தான் எனக்கு வந்து தோணும் இது மாதிரி தான் ஒருத்தர் கேட்டாங்க என்னோட ஃபிசிக்கல் பேன் கார்டில் கரெக்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் ஆன்லைனில் தப்பாக என்ட்ரு பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆன்லைனில் என்ன ஒரு டீட்டெயில் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் ஃபிசிக்கல் கார்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டீட்டெயில் அப்படியே உங்களுக்கு காட்ட மாட்டாங்க அதுதான் பிரச்சனை ரெண்டு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கொடுக்குற டீட்டெயிலுக்கு அதாவது ஆதார் கார்டில் ஆன்லைனில் செக் பண்ணாலும் உங்கள் கையில் இருக்க பேன் கார்டு ஆதார் கார்டை செக் பண்ணாலும் சேமாக தான் இருக்கும் ஆனால் பேன் கார்டை பொறுத்த வரையிலையும் ஆன்லைனில் ஒரு டீட்டெயில் இருக்கும் உங்களோட ஃபிசிக்கல் பேன் கார்டில் ஒரு டீட்டெயில் இருக்கும் அது எல்லாருக்கும் சேமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது நான் வந்து ஆன்லைனில் என்னோடய பேன் கார்டை செக் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இனிஷியல் ஆட் ஆயிருக்கு ஆனால் என்னோட ஆதார் கார்ட்லேயும் என்னோட பிஎஃப் அக்கௌண்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலோ என்னோட அப்பாவோ பேரோ எதுவுமே ஆட் ஆகலை அப்போ வந்துட்டு எனக்கு வந்து ஆதார் கார்டு லிங்க் ஆயிடுச்சு என்னோட பேன் கார்டு வந்து லிங்க் ஆகலை அப்போ என்னோட பேன் கார்டு லிங்க் ஆகிறதுக்கு காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட இனிஷியல் தான் என்னோட இனிஷியல் அடிஷ்னல் ஆட் ஆனதுனால தான் எனக்கு வந்து லிங்க் ஆகலை நீங்கள் இதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு ஆன்லைனில் உங்களோட பேன் கார்டு நம்பரை கொடுத்து வெரிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கான நிறையா வெப்சைட் இருக்குது அதில் போய்ட்டு வெரிஃபை பண்ணி பாருங்கள் உங்களோட பேன் கார்டில் நேம் வந்து எப்படி என்ட்ரு பண்ணியிருக்காங்க இல்லை உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் எப்படி என்ட்ரு பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்கள் இது எல்லாமே கரெக்டாக இருந்தும் உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் டேரெக்டாக பிஎஃப் ஆஃபீஸ்க்கு போயிட்டு அதுக்கு பேன் கார்டு அப்டேட் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு ஃபார்ம் இருக்குது அந்த ஃபார்ம் மூலமாக நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து டேரெக்டாகவே அப்டேட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அப்படி இல்லை உங்களுக்கு வந்துட்டு மிஸ்டேக் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு அதை கரெக்ஷன் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட பேன் கார்டில் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து கரெக்ஷன் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா பழைய பேன் கார்டை தூக்கி போட்டுட்டு உங்களுக்கு புது பேன் கார்டு நியூவாக நீங்கள் அப்ள அப்ளை பண்ணுங்கள் நியூ பேன் கார்டு அப்ளை பண்ணி அந்த பேன் கார்டை நீங்கள் இதில் வந்து லிங்க் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து கேஓசியில் அப்டேட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து கிளைம் பண்ணிக்கோங்க மெயினாக அந்த பேன் கார்டை வந்து யாரெல்லாம் அப்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அபோவ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் நீங்கள் வந்து பிஎஃப் அமௌண்ட் வந்து வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அவங்க மட்டும் இந்த பேன் கார்டை வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க மற்றவங்க அப்டேட் பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்களும் அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு அப்டேட் ஆச்சுது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கேஒய்சியில் பேன் கார்டு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் லிங்க் ஆகுதுன்னா நீங்கள் லிங்க் பண்ணிக்கோங்க அப்படி லிங்க் ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் கேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து பிலோ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு கீழே அமௌண்ட் இருக்கும்போது பேன் கார்டு வந்து இம்பார்ட்டனே கிடையாது நீங்கள் வந்து மொத்த அமௌண்ட்டையும் அப்படியே கிளைம் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அபோவ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் போகும்போது கண்டிப்பாக பேன் கார்டு வேணும் அந்த அபோவ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் போகிறவங்க வந்துட்டு பேன் கார்டு அப்டேட் பண்ணாமல் மொத்த அமௌண்ட்டும் நீங்கள் கிளைம் பண்ணிங்க அப்படின்னா அமௌண்ட் வரும் ஆனால் அதில் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து டேக்ஸ் பிடிச்சிருவாங்க அப்போது உங்களோட அமௌண்ட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து வேஸ்டேஜாக போகும் இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேன் கார்டை வந்து அப்டேட் பண்ண சொல்கிறாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு பேங்கில் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டெபாசிட் பண்ணுறீங்க அப்படி இல்லைன்னா யாருக்காவது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்க இல்லை நீங்கள் வந்துட்டு வித்ட்ரா பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களோட பேன் நம்பர் வந்து மென்ஷன் பண்ண சொல்லுவாங்க இந்த பேன் நம்பர் மென்ஷன்